Bueno, antes de nada me gustaría explicaros un par de novedades que ya conté a través de mis redes sociales, pero que para el que no se haya enterado me gustaría que las supierais todos, la mayor parte de la gente. Por un lado, ya sabéis que dejo mi perfil público para la gente más cercana a mí, para amigos, para familiares, y que sepáis que aún así tenéis mi página como tal del canal de Facebook, así como mis otras redes sociales para que me sigáis, para que sigáis mi contenido y que siempre estéis actualizados. No os preocupéis que siempre vais a tener el último contenido. Además, yo trato de difundirlo por todas las redes posibles. Por otro lado, que sepáis que también cambia el nombre de mi canal, pasa a llamarse Ricardo Manos Tijeras. Vais a ver novedades dentro de poquito porque estamos preparando, estoy preparando con un compañero, con un amigo, algunas novedades. Es un nombre que precisamente la persona que está preparando estas novedades y que me está ayudando me sugirió y que la verdad, desde el primer segundo, eh, dije que sí porque no se me había ocurrido y yo creo que puede ser un nombre que pueda traer muy buenas cosas. Y por otro lado, y ya definitivamente dejamos esas novedades de lado, os traigo esta semana algo pues, que, que ya os he anunciado eh, ayer, hace unas horas. Eh, este balón de goma eh, va a estar, este balón inspirado un poquito en el balón que se ha utilizado en las Olimpiadas de Río 2016, que no es una copia, podéis ver que no es una copia, ni es, pues puede que incluso no, no se parezca en nada, excepto porque es redondo, ¿no? Pero que sepáis que es una inspiración, que vais a ver que es muy sencillo, que os voy a dejar las plantillas y que vais a poderlo hacer para cualquier tamaño. Nos vamos a ver después del paso a paso. Bien, pues vamos a empezar. En primer lugar, como siempre, vamos a coger nuestras plantillas, que como siempre también os las dejo en la descripción del vídeo, y lo que vamos a hacer es marcarlas tantas veces como necesitemos. En este caso, esta primera pieza, que son dos pentágonos invertidos, vamos a necesitar unas 12 piezas. En segundo lugar, como vais a ver a continuación, con ese octógono vamos a marcar 6 piezas para tener suficientes como para completar nuestro balón. Hay que tener en cuenta que esa primera pieza no solo va dibujado la forma de la misma, sino que también vamos a dibujar una especie de rectángulo que vais a ver a continuación, ahí lo tenemos, que luego posteriormente lo que vamos a hacer es pintar. Bien, pues ahí tenemos nuestras 12 piezas por un lado, nuestras 6 por otro, y a continuación lo que vamos a hacer es darle pegamento. Yo he utilizado silicona fría, os tengo que decir y os aconsejo que esta silicona fría la deis unos 30 segundos antes y posteriormente y a continuación coloquéis las piezas, es como una especie de cola de contacto, entonces es mejor que la apliquéis primero y después peguéis, es como si tuviera más fuerza. Muy bien, pues eh, ahí hemos colocado nuestro primer octógono y las cuatro piezas de pentágonos invertidos, ya veis que es muy sencillo, simplemente mirándolo vais a saber hacerlo. Y en segundo paso lo que vamos a hacer es esa segunda capa donde vamos a colocar en cada pieza entre cada pieza de pentágonos vamos a colocar un octógono y así octógono, pentágono, octógono, pentágono vamos a completar esa segunda altura ya veis que en este caso esa pieza pentagonal está colocada verticalmente y casi casi acabando ya veis que es muy rápido vamos a colocar esta tercera hilera de piezas pentagonales en este caso como la primera capa que pusimos en sentido horizontal y por último vamos a colocar ese octógono de cierre para completar nuestro balón de fútbol. Vais a tener que ajustar un poquito con los dedos ya que no todas las piezas coinciden perfectamente, pero la verdad es que yo tuve muchísima suerte y me coincidieron casi todas. Y ahí tendríamos nuestro balón, la verdad es que veis que es muy sencillo, con las plantillas es muy sencillo, un poquito de precisión a la hora de cortar, pero es muy sencillo. Aquí como podéis ver, un poquito de maña con un pincel y la pintura que mejor queráis. Yo he utilizado una pintura gris mezclando, como habéis visto, blanco y negro, pero podéis utilizar la que queréis. Perdonad por esta imagen porque la verdad es que no sé por qué mi cámara la coge y no lo define. Es como está, está un poquito borrosa la imagen. Ahí vamos al detalle un poquito más. Y ahí tenemos el balón, está totalmente terminado y ya podemos disfrutar de él. 
Bueno, espero que tú que me estás viendo ahora, espero que hayas seguido este paso a paso hasta el final, que no hayas tenido ningún problema para hacerlo. Deciros que la verdad es que yo creo que va a tener muy buena acogida, que le vais a dar muy buena acogida porque dos de los vídeos de mi canal que más éxito y que más visualizaciones han tenido son precisamente dos de dos balones que hice anteriormente, uno de la Champions y uno estándar, uno de toda la vida para que me entendáis y estoy seguro que este va a tener bastante acogida como siempre deciros que me podéis seguir a través de mis redes sociales y que ahora mismo estoy seguro que están pasando aquí por debajo, por aquí abajo mío, aquí y nada, que nos vamos a ver en el próximo vídeo que lo sé, que siempre nos vamos a ver y nos vemos en el próximo vídeo un saludo, hasta la próxima